সুপ্রিয় শিক্ষার্থীবৃন্দ পদার্থ বিজ্ঞান ক্লাসে তোমাদেরকে আবারও স্বাগত জানাচ্ছি বিশ্বব্যাপী করোনার এই তাণ্ডব গ্রাসের মধ্যে তোমরা সবাই সুস্থ আছো ভালো আছো এই প্রত্যাশা করছি যেহেতু বর্তমান বৈশ্বিক পরিস্থিতিতে আমরা সবাই বাসা থাকার চেষ্টা করছি কেউ বাইরে বেরোচ্ছি না সেই হিসাবে আমাদের বাসা থাকার একটু সুযোগ বেশি হয়েছে তো এই সুযোগটা কাজে লাগিয়ে আমি বলবো তোমরা একটু বই নিয়ে বেশিক্ষণ সময় ব্যয় করো বইয়ের ভেতর দিয়ে সময়গুলো যখন পার হয়ে যাবে তখন বাইরে যাওয়ার প্রত্যাশাও থাকবে না ট্যান্ডেন্সি থাকবে না তাতে করে তুমি বাসায় বেশ সময় দিতে পারবে তো তোমাদের প্রতি আবারও শুভকামনা থাকলো আমরা এর আগের ক্লাসে তাপগতিবিদ্যা প্রথম সূত্রে তোমরা জানো তাপগতীয় চলকগুলোর বিভিন্ন পরিবর্তন অর্থাৎ তাপগতীয় পরিবর্তন নিয়ে আলোচনা করেছিলাম তো সেখানে আমরা সম আয়তন এবং সমচাপ প্রক্রিয়ায় কৃতকাজ এবং তৎসংক্রান্ত বিষয়ে তাপগতিবিদ্যার প্রথম সূত্র কি কীভাবে ব্যাখ্যা করা যায় তা বোঝাবার চেষ্টা করেছি তো আজকে আসো আমরা চেষ্টা করব তাপগতিবিদ্যার প্রথম সূত্রে ব্যাখ্যা করব সমস্ন প্রক্রিয়া এবং রুদ্ধতাপীয় প্রক্রিয়ার মাধ্যমে তাহলে আসো আমরা প্রথমেই সমস্ন প্রক্রিয়া নিয়ে চিন্তা করি সমস্ন প্রক্রিয়া সমস্ন প্রক্রিয়া আমি আগের ক্লাসও তোমাদেরকে বলেছি যে তাপগতীয় চলক মূলত তিনটি পিভিটি যেমন সমচাপীয় প্রক্রিয়া চাপ স্থির ছিল সম আয়তন প্রক্রিয়ায় আয়তন স্থির ছিল একই নিয়মে সমস্ন প্রক্রিয়ায় সমানুষ্ণতা অথবা তাপমাত্রা স্থির থাকবে তো আমরা যদি ডেফিনেশনের জন্য চিন্তা করি তাহলে আমরা এভাবে লিখতে পারি যে তাপগতীয় প্রক্রিয়ায় কাজের ফলে আয়তন এবং চাপের পরিবর্তন ঘটবে কিন্তু তাপমাত্রার কোনো পরিবর্তন ঘটবে না ওই তাপগতীয় প্রক্রিয়াকে বলা হয় সমস্ন প্রক্রিয়া আমি আবার রিপিট করছি যে তাপগতীয় প্রক্রিয়ায় কাজের ফলে চাপ এবং আয়তনে পরিবর্তন ঘটে কিন্তু তাপমাত্রার কোনো পরিবর্তন ঘটে না অর্থাৎ উষ্ণতা স্থির থাকে সেই প্রক্রিয়াকে বলা হয় সমস্ন প্রক্রিয়া তো সমস্ন প্রক্রিয়ায় কোনো সিস্টেমের মধ্যে যখন কাজ করা হয় তখন ওই কাজের ক্ষেত্রে সাধারণত কিছু পরিমাণ কাজের ফলে চাপ এবং আয়তনের পরিবর্তন ঘটার কারণে সিস্টেমে কখনো সিস্টেমের ওপর কাজ সম্পাদিত হয় আবার কখনো সিস্টেম পরিপার্শ্বের ওপর কাজ করে এতে করে যখন পরিপার্শ্বের উপর কাজ করে তখন অথবা যখন পরিপার্শ্ব সিস্টেমের উপর কাজ করে তখন তাপমাত্রার পরিবর্তন হওয়ার সুযোগ থাকে কিন্তু প্রক্রিয়াটাকে যদি আমরা খুব ধীরে ধীরে সম্পাদন করি তাহলে এই ক্ষেত্রে সাধারণত তাপমাত্রা পরিবর্তন খুব একটা হওয়ার সম্ভাবনা থাকে না এই শর্তে যদি সিস্টেমে অভ্যন্তরস্থ সৃষ্ট তাপ অতিরিক্ত তাপ সিস্টেম পরিপার্শ্বে বা পরিবেশে বিলিয়ে দিতে পারে অথবা সিস্টেমে যদি কখনো তাপের প্রয়োজন হয় অতিরিক্ত তাপের প্রয়োজন হয় অর্থাৎ শীতল যেন না হতে পারে সেই জন্য বাইরে থেকে যদি তাপের সরবরাহ থাকে তাহলে তাপমাত্রা স্থির রাখা যায় তাহলে আমি এই সমস্ত প্রক্রিয়ার ক্ষেত্রে এভাবেই ব্যাখ্যা করব যদি তাপমাত্রা স্থির রাখতে হয় তাহলে আমাকে কখনো কখনো সিস্টেম থেকে অতিরিক্ত তাপ বাইরে বা পরিপার্শ্বে ছেড়ে দিতে হবে অথবা কখনো কখনো সিস্টেমের তাপের ঘাটতিজনিত কারণে পরিবেশ থেকে সরবরাহ তাপের সরবরাহ থাকতে হবে তো উভয় প্রক্রিয়ার ক্ষেত্রে সাধারণত যেহেতু পরিবেশের সাথে তাপের বিনিময় ঘটবে সেহেতু সিস্টেমের দেয়ালগুলো অবশ্যই সুপরিবেই হতে হবে আবার আরেকটা কথা হলো যদি খুব দ্রুত পরিবর্তনটা করি তাহলে যে কোনো ক্ষেত্রেই তাপমাত্রা খুব দ্রুত পরিবর্তিত হয়ে যাবে এই জন্য তাপমাত্রা যেন পরিবর্তিত হতে না পারে অর্থাৎ তাপমাত্রাকে সমান রাখার জন্য খুব ধীরে ধীরে কাজটা সম্পাদন করতে হয় তাহলে আমরা যদি চিন্তা করি যে সমস্ত প্রক্রিয়ার বৈশিষ্ট্য তাহলে সমস্ত প্রক্রিয়ার বৈশিষ্ট্য ক্ষেত্রে আমরা কী বলতে পারি সমস্ত প্রক্রিয়া আসো সমস্ত প্রক্রিয়ার ডেফিনেশনের পর আমরা একটু বৈশিষ্ট্যগুলো নিয়ে আলোচনা করি সমস্ত প্রক্রিয়া বৈশিষ্ট্য একটু নোট রাখো প্রিয় শিক্ষার্থীবৃন্দ গ্যাস রক্ষিত পাত্রটি আমরা যদি এইভাবে লিখি ধরো তিনটা বৈশিষ্ট্যই মেনলি আমরা চিন্তা করবো এক নাম্বার হলো গ্যাস গ্যাস রক্ষিত পাত্র রক্ষিত পাত্র অথবা সিস্টেমের দেয়াল সিস্টেমের দেয়াল সুপরিবাহী হতে হবে সুপরিবাহী হতে হবে 
প্রিয় শিক্ষার্থী সুপরিবেশ হতে হবে এই জন্য যেন সেই অভ্যন্তরণ তাপমাত্রাকে স্থির রাখতে গিয়ে অতিরিক্ত তা পরিবেশে বিলিয়ে দিতে পারে অথবা পরিবেশ থেকে কিছু অতিরিক্ত তাপ শোষণ করে নিতে পারে অর্থাৎ তাপমাত্রা আদান প্রদান ঘটিয়ে যেন তাপমাত্রা স্থির রাখা যায় অর্থাৎ হতে হবে যেন তাপের আদান প্রদান ঘটিয়ে আদান প্রদান ঘটিয়ে তাপমাত্রা স্থির রাখা যায় স্থির রাখা যায় তাপমাত্রা আদান প্রদান ঘটিয়ে যেন তাপমাত্রা স্থির রাখা যায় আর দ্বিতীয় পরিবর্তন যেটা বলছিলাম সেটা হলো চাপের পরিবর্তন অথবা সংকোচন প্রসারণ চাপীয় পরিবর্তন চাপে পরিবর্তন চাপের পরিবর্তন অথবা বা সংকোচন প্রসারণ খুব ধীরে ধীরে করতে হবে কেন ধীরে ধীরে করতে হবে যেন পরিবেশের সাথে সে তাপের বিনিময় ঘটাবার সুযোগ পায় আর তিন নাম্বার যদি আমরা ধরে নিই আমরা এখানে বলছি যে পাত্রের দেয়াল সুপরিবেশ হতে হবে যেন তাপ সহজে সে বিলিয়ে দিতে পারে আবার দেখো তাপ সহজে পরিবেশী দেয়াল সুপরিবাহী তাপ সে বিলিয়ে দিতে পারে কিন্তু তার পরিবেশ যদি সেই তাপ গ্রহণ করার ক্ষমতা না থাকে তাহলে আমাদের সমস্যা প্রক্রিয়ায় তাপমাত্রা স্থির রাখা অসম্ভব হয়ে পড়বে এই জন্য পার্শ্ববর্তী পরিবেশকেও আমাদের একটা বিবেচনা আনতে হবে সেজন্য আমরা লিখব কি পরিপার্শ্বের পরিপার্শ্বের তাপ ধারণ ক্ষমতা পরিপার্শ্বের তাপ ধারণ ক্ষমতা পরিপার্শ্বের তাপ ধারণ ক্ষমতা অতি উচ্চ মানের হতে হবে উচ্চ মানের হতে হবে তো আমরা মূলত এই সমস্যা প্রক্রিয়াতে এই তিনটি বৈশিষ্ট্য খুব বেশিভাবে গুরুত্ব দেব যেন পরিবেশে তাপ ধারণ ক্ষমতা অতি উচ্চ মানের হতে হবে এই জন্য যেন সে সহজে তাপ গ্রহণ করতে পারে অথবা সে সহজে পরিবেশে সিস্টেমে তাপ সরবরাহ করতে পারে এই ছিল আমাদের মোটামুটি সমস্ন প্রক্রিয়া কৃত কাজ এখন সমস্ন প্রক্রিয়া যদি আমরা তাপ গতিবিদ্যার প্রথম সূত্রকে ব্যাখ্যা করতে যাই প্রিয় শিক্ষার্থী নিশ্চয়ই অংশটা বুঝছ তো এখানে প্রয়োজন নোট থাকলে নোটটা নিয়ে নাও আমরা আরেকটু কথা বলি পরবর্তীতে সমস্ন প্রক্রিয়ায় সমস্ন প্রক্রিয়ায় পরবর্তীতে তাপ গতিবিদ্যার প্রথম সূত্র তাপ গতিবিদ্যা প্রথম সূত্র আমরা নেক্সট পর্ব সমস্ন প্রক্রিয়ায় তাপ গতিবিদ্যার প্রথম সূত্র তো তাপ গতিবিদ্যার প্রথম সূত্রের ক্ষেত্রে তোমরা দেখেছি আমরা তিনটা রাশি পেয়েছি একটা হলো ডিকিউ সেটা সরবরাহকৃত তাপ বা শোষিত তাপ বর্জিত তাপ ডিইউ অভ্যন্তরীণ শক্তির পরিবর্তন আর ডি পিডিভি বা ডিডাব্লিউ বাহ্যিক কাজ তো তাপ গতিবিদ্যার প্রথম সূত্র যদি আমরা ওভাবে বিশ্লেষণ করি দেখো ধরো প্রথম সূত্রানুযায়ী প্রথম সূত্রানুযায়ী তোমরা জানো এটা ক্লজিয়াসের বিবৃতি ক্লজিয়াসের প্রথম সূত্র নিয়ে আমরা লিখতে পারি ডিকিউ ইকুয়াল টু ডিইউ প্লাস ডিডাব্লিউ তো এখানে আমরা আগেই বলেছি গত ক্লাসও জানি ডিকিউ সমান তাপ শক্তি সেটা সরবরাহকৃত বা বর্জিত হতে পারে তাপ শক্তি ডিইউ ইকুয়াল টু অভ্যন্তরীণ শক্তি অভ্যন্তরীণ শক্তি আর ডিডাব্লিউ ইকুয়াল টু পিডিভি ইকুয়াল টু বহিকাজ বহিকাজ এটা তাপ গতিবিদ্যার প্রথম সূত্র এখন আমরা প্রথম ক্লাসেই মেয়ারের প্রকল্প একটা কথা বলছিলাম অন্তঃ গত ক্লাসের আগের ক্লাসে সম্ভবত অন্তঃশক্তি যখন তোমাদেরকে বোঝায় 
তখন আমি এভাবে বুঝছিলাম যে অন্তস্থ শক্তি সাধারণত মেয়ারের প্রকোপ অনুযায়ী শুধুমাত্র তাপমাত্রা এবং গ্যাসের অণুগুলোর উপর নির্ভরশীল তাহলে সমস্যা প্রক্রিয়া যেহেতু তাপমাত্রা স্থির থাকে তাপমাত্রা পরিবর্তন হয় না কাজেই সমস্ত প্রক্রিয়ায় অন্তস্থ শক্তি বা অভ্যন্তরীণ শক্তির কোনো পরিবর্তন ঘটবে না তো আমরা বই বৈশিষ্ট্য অনুযায়ী যদি এভাবে লিখি যেহেতু সমস্ত প্রক্রিয়ায় যেহেতু সমস্ন প্রক্রিয়ায় উষ্ণতা স্থির থাকে সেহেতু অভ্যন্তরীণ শক্তির পরিবর্তন অভ্যন্তরীণ শক্তির পরিবর্তন হয় না পরিবর্তন অর্থাৎ ডিইউ ইকুয়াল টু শূন্য অভ্যন্তরীণ শক্তির পরিবর্তন হয় না শূন্য সেক্ষেত্রে সেক্ষেত্রে ডিকিউ ইকুয়াল টু জিরো প্লাস ডিডাব্লিউ বা ডিকিউ ইকুয়াল টু ডিডাব্লিউ এটা একটু নোট রাখো প্রিয় শিক্ষার্থী যে ডিকিউ ইকুয়াল টু ডিইউ এর অর্থ কি ডিকিউ আমরা আগেই বলছি কোনো সিস্টেমের সরবরাহবিত তাপ শক্তি আর ডিডাব্লিউটা হলো ওই সিস্টেম দ্বারা কৃত কাজ অথবা সিস্টেমের উপর পরিবেশ দ্বারা কৃত কাজ তাহলে দেখো সমস্ত প্রক্রিয়ায় কোনো সিস্টেম যে পরিমাণ কাজ করে সেই কাজটা সম্পূর্ণরূপে যে পরিমাণ তাপ শক্তি সরবরাহ করা হয় ওই তাপ শক্তি সমপরিমাণ অর্থাৎ সরবরাহকৃত তাপ শক্তি এবং বাহ্যিক কাজ পরস্পর সমান এটা তোমরা অনুধাবনের জন্য একটু নোট রেখো তাহলে আমরা লিখতে পারি কি সুতরাং সমস্ন প্রক্রিয়ায় সমস্ন প্রক্রিয়ায় সিস্টেম দ্বারা কৃত কাজ সিস্টেম দ্বারা হতে পারে অথবা সিস্টেমের ওপর হতে পারে সিস্টেম দ্বারা আমরা দ্বারাটাই লিখি এখানে সিস্টেম দ্বারাও হতে পারে সিস্টেমের ওপর পরিবেশের কাজ হতে পারে সমস্যা সিস্টেম দ্বারা কৃত কাজ সিস্টেমে সরবরাহকৃত সিস্টেমে কৃত কাজ সিস্টেমে সরবরাহকৃত তাপ শক্তির সমান সিস্টেমে সরবরাহ কৃত তাপ শক্তি শিক্ষার্থী এই অংশটা একটু নোট রাখবে তোমরা এই লাইনটা এটা তোমরা হয়তো অনুধাবনের জন্য একটু ব্যাখ্যা করতে পারো বা দিতে পারে তো যদি দেয় তাহলে দেখো আসলেই একটা লাইন তুমি যদি বুঝে থাকো তাহলে খুব সহজেই বুঝতে পারবে যে ডিকিউ ইকুয়াল টু ডিইউ প্লাস ডিডাব্লিউ সেই ক্ষেত্রে যেহেতু টি স্থির থাকবে সেহেতু ডিইউটা শূন্য হবে আর ডিইউ শূন্য হয়ে যাওয়ার অর্থ হলো ডিকিউ ইকুয়াল টু ডিডাব্লিউ অর্থাৎ সমস্যা প্রক্রিয়া সিস্টেম দ্বারা কৃত কাজ সিস্টেমে সরবরাহকৃত তাপ শক্তির সমান তো আমরা সমস্ত প্রক্রিয়ার ক্ষেত্রে আরেকটা বিষয় একটু জানার চেষ্টা করব যেমন এর আগের ক্লাস আমরা বলেছিলাম যে এখানে কিছু লেখচিত্র হতে পারে তাহলে সমস্ত প্রক্রিয়া যেহেতু উষ্ণতা স্থির থাকবে তাহলে টি এবং পি এর পরিবর্তন সরি পি এবং ভি এর পরিবর্তন কীভাবে হবে যেহেতু উষ্ণতা স্থির তাহলে স্থির তাপমাত্রায় পি এবং ভি মূলত সেই তাপ তাপীয় অংশে বয়লের সূত্রকে সাপোর্ট করে তো বয়লের সূত্রকে যদি সাপোর্ট করে আমরা জানি পি ভি পরস্পর ব্যস্তানুপাতিক পি ব্যস ভি ব্যস্তানুপাতিক যদি ব্যস্তানুপাতিক হয় তাহলে পি বনাম ভি লেখচিত্রটা ব্যস্তানুপাতিক লেখচিত্র হবে যেটাকে আমরা সাধারণত বলে থাকি আয়তাকার অধিবৃত্ত ওই লেখচিত্রের প্রকৃতিটা তাহলে আয়তাকার অধিবৃত্ত হবে তো আমরা একটু যদি দেখি সমস্ত প্রক্রিয়ায় লেখচিত্র সমস্ত প্রক্রিয়ায় লেখচিত্র ধরো আমরা যদি কোনো কারণে ভিকে এক্স অক্ষের দিকে ভি বসাই ধরো এক্স অক্ষ এবং ওয়াই অক্ষ এদিকে আমরা এক্স অক্ষ দিচ্ছি এদিকে ওয়াই অক্ষ দিচ্ছি এক্স অক্ষের দিকে আমরা ভি বসাচ্ছি ভি ভি মানে আয়তন ধরো মিটার কিউ ব্যাপকে দিচ্ছি আর আরেক দিকে পি দিচ্ছি পি ধরো একক প্যাসকেল দিচ্ছি তাহলে পি বনাম ভি আমরা আগেই বলছি সেটা হবে বয়লের সূত্রের অনুরূপ তো বয়লের সূত্র যে আমরা জানি যে পিভি ব্যস্তানুপতিক আর ব্যস্তানুপতিক লেখাটা অবশ্যই এইভাবে যাচ্ছে
তাহলে আমরা এটাকে ব্যাটসম্যান প্রতিক্রিয়া বলবো ধরো যে কোনো একটা তাপমাত্রা টি ওয়ান টি ওয়ান তাপমাত্রায় যেহেতু টি ওয়ান স্থির তাহলে পি এবং ভি এর সম্পর্কটা আমরা এই লেখক চিত্র দিয়ে দেখাতে পারি একই নিউজ দিয়ে আমরা আরেকটা ভিন্ন তাপমাত্রা নিই ধরো টি টু টি টু তাপমাত্রা তাহলে এই লেখক চিত্রটাকে আমরা এইভাবে দেখাতে পারি অর্থাৎ টি ওয়ান এবং টি টু দুটি ভিন্ন তাপমাত্রা লেখক চিত্রটাকে এইভাবে দেখাবো এই লেখক চিত্রকে আমরা সাধারণত আয়তাকার অধিবৃত্ত লেখক চিত্র হিসাবে ধরি আর লেখক চিত্রের প্রকৃতি হচ্ছে কি এক্ষেত্রে লেখচিত্রে প্রকৃতি হবে আয়তাকার আয়তাকার অধিবৃত্ত অধিবৃত্ত বা ইংরেজিতে যদি আমরা দেখি রেক্টেঙ্গুলার হাইপার বলা আর ই সি টি এন জি ইউ এল এ রেক্টেঙ্গুলার समस्न प्रक्रिया कृत क्या विषय गुख्या कर चेस्ट कर आगे प्रिय शिक्षार्थी बिंदु समस्या प्रक्रिया कृत क्या रुद्रता प्रिय प्रक्रिया कृत क्या এটা দুটা ইকুয়েশনের মাধ্যমে আমরা ব্যাখ্যা করার চেষ্টা করবো কাজে কৃত কাজের অংশটা আমরা পরে নিয়ে যাই কম্পারেটিভলি স্টাডি করার জন্য আমরা সমস্ত প্রক্রিয়ার পরপরই একটু রুদ্ধতাপীয় প্রক্রিয়াটা পড়াবার চেষ্টা করি তাহলে আমরা কম্পারেটিভলি দুইটা প্রক্রিয়াই সহজেই বুঝবো তো আমরা মুছে দিচ্ছি এই অংশটা রুদ্ধতাপীয় প্রক্রিয়া তার আগে দেখো তাপগতীয় স্থানাঙ্ক যেহেতু তিন ধর তিনটা পেলাম আমরা পিভিটি স্বাভাবিকভাবে তিন ধরনের প্রক্রিয়া আসতে পারে এই সেন্সে যে কোনো একটাকে স্থির রেখে বাকি দুটার পরিবর্তন দিয়ে একটা প্রক্রিয়া আমরা বা প্রক্রিয়া বিবেচনা করব তো আমরা এখানে তিনটা রাশি যদি পরিবর্তন হয় তাহলে একটা প্রক্রিয়া হতে পারে যেমন কোন একটা আবদ্ধ পাত্র ধরো কুপরিবাহী পাত্র কুপরিবাহী পাত্রে আমরা কাজ করার ফলে তা ওই পাত্রে বা সিস্টেমের চাপ আয়তন এবং তাপমাত্রা তিনটিরই পরিবর্তন ঘটল কিন্তু যদি কোনো একটা সিস্টেম পরিবেশ থেকে কোনো রকম তাপের সরবরাহ না পায় অথবা অভ্যন্তরে যে পরিমাণ তাপ শক্তি সৃষ্টি হয় তা যদি সে পরিবেশের মধ্যে বিলিয়ে দেওয়ার সুযোগ না পায় তাহলে তাপটা আবদ্ধ হয়ে গেল অর্থাৎ তাপটা সিস্টেমের মধ্যে রুদ্ধ হয়ে গেল কাজে এই যে প্রক্রিয়া তাপ রুদ্ধ হয়ে যাওয়ার কারণে আমরা এই প্রক্রিয়া করব রুদ্ধতাপীয় প্রক্রিয়া তাহলে সমস্ত প্রক্রিয়া যেমন তাপমাত্রা স্থির থাকে পরিবেশে তা বিলিয়ে দেওয়ার জন্য পাত্র সুপরিবেশই হতে হয় রুদ্ধতাপীয় প্রক্রিয়া যেহেতু আমরা আগেই মেনে নিচ্ছি যে রুদ্ধতাপীয় প্রক্রিয়া পরিবেশের সাথে তাপের বিনিময় ঘটবে না সেহেতু রুদ্ধতাপীয় প্রক্রিয়ায় আমরা এই অংশটাকে বা সিস্টেমটাকে কুপরিবাহী সিস্টেম হিসেবে ধরে নেব আর যদি আমরা এই তাপগতিবিদ্যা পড়াতে গিয়ে এমন একটা অবস্থার কথা বলছিলাম যে মহাবিশ্বে কুপরিবাহী একদম পারফেক্ট কুপরিবাহী বা অ্যাপসোলিট কুপরিবাহী কোনো বস্তু পাওয়া যায় না কাজে কোনো না কোনোভাবে তাপের সরবরাহ পরিবেশের সাথে হতে পারে তো সেই তাপের সরবরাহটাকে বন্ধ করে দেওয়ার জন্য আমরা যদি খুব দ্রুত পরিবর্তনটা করে নিই অর্থাৎ পরিবেশের সাথে সেই যেন বিনিময় ঘটাতে না পারে এই জন্য যদি খুব দ্রুত পরিবর্তনটা ঘটিয়ে নিই তাহলে কিন্তু আমরা তাপের সরবরাহ না করেই অর্থাৎ পরিবেশের সাথে তাপের বিনিময় না ঘটিয়ে কাজ সম্পাদন করতে পারবো তো আমরা যদি এইভাবে রুদ্ধতাপীয় প্রক্রিয়াটির ডেফিনেশন দিই যে রুদ্ধতাপীয় প্রক্রিয়া হলো সেই প্রক্রিয়া যে প্রক্রিয়া পরিবেশের সাথে সিস্টেমের তাপের বিনিময় ঘটবে না তো আসো যে প্রক্রিয়ায় ডেফিনেশনের জন্য আবার বলছি যে প্রক্রিয়ায় কাজ সম্পাদনের ক্ষেত্রে কোনো সিস্টেমের চাপ আয়তন এবং তাপমাত্রা তিনটি পরিবর্তিত হতে পারে তিনটি রাশি পরিবর্তিত হবে তিনটি রাশি পরিবর্তিত হবে কিন্তু সিস্টেম এবং পরিবেশের মধ্যে কোনো তাপের বিনিময় ঘটবে না ওই প্রক্রিয়াকে রুদ্ধতাপীয় প্রক্রিয়া বলে আবার বলছি প্রিয় শিক্ষার্থীবৃন্দ যে তাপগতীয় প্রক্রিয়ায় সিস্টেমের কাজ করার ক্ষেত্রে চাপ আয়তন এবং তাপমাত্রা তিনটিই পরিবর্তিত হবে কিন্তু পরিবেশের সাথে সিস্টেমের তাপীয় বিনিময় ঘটবে না বা তাপশক্তির বিনিময় ঘটবে না বা আদান প্রদান ঘটবে না ওই প্রক্রিয়াকে বলবো আমরা রুদ্ধতাপীয় প্রক্রিয়া তাহলে এক নজরে সমস্ত প্রক্রিয়ার সাথে আমরা রুদ্ধতাপীয় প্রক্রিয়া যদি চিন্তা করি তাহলে কম্পারেটিভলি আমরা সমস্ত প্রক্রিয়ার সাথে কম্পার কম্পেয়ার করে রুদ্ধতাপীয় বৈশিষ্ট্যগুলোকে কী কী লিখতে পারি দেখো আমরা দেখো রুদ্ধতাপীয় প্রক্রিয়ার ক্ষেত্রে যদি লিখি সমস্ত প্রক্রিয়া না লিখে রুদ্ধতাপীয় প্রক্রিয়ার বৈশিষ্ট্য রুদ্ধতাপীয় 
प्रक्रिया प्रक्रिया बैशिष्ट सिसटेम सिसटेम आदान प्रदान ना घटे आदान प्रदान घटे आर दु नम्बर वैशिष्ट जी लिखी से क्षेत्र में लिखी नाम कि संकोचन और प्रसारण संकोचन अब्लिक प्रसारण अथवा कृतकार जी बोली प्रसारण खूब द्रुत करते क्यों ना से जान परिवेशर साप बनीमय को सूझ ना पाए क्षेत्र में संकोचन प्रसारण खूब द्रुत करब अर्थात ये एक द्रुत प्रक्रिया लिखते पर चाहिए एखे अर्थात इह द्रुत प्रक्रिया नेक्स्ट हमें जो लिखी थार्ड लिखब पत्र चारपाशस्थ माध्यम देखो जदि को पत्र तापटाश बिलिए देवा परेश चेष्टा कर परेश जदि अत्यंत निम्न मान तापधारकत्व सम्पन्न है अर्थात परेश जदि अत्यंत निम्न मान तापधारकत्व सम्पन्न है अथवा से जो तापधारण क्षमता तरह जिरो पर्यायर है तो हमें परेशे ताप जा सम्भावनाटा कबना यह विवेचना करते विवेचना थे लिखते परि परिपार्शर चारपाशेपार्शेपार्शेर माध्यम परिपार्शर माध्यम एर ताप धारण क्षमता ताप धारण क्षमता अति निम्न मान होते निम्न मान देखो समस्या प्रक्रिया जेखने गैस रक्षित पत्र सिसटेम देवाल सुपरिवी है रुद्रतापी प्रक्रिया कूपरिवी है ओखे बोल संकोचन और प्रसारण खूब द्रुत करते हैं एक क्षेत्र में बोल खूब धीरे करते हैं एक क्षेत्र में खूब द्रुत कर और परिपार्शे माध्यम ताप धारण क्षमता खूब निम्न मान होते जान से परेशर सनिमय घटवार को सूझ ना पाए तो रुद्रतापीय प्रक्रिया साधारण समस्या प्रक्रिया जमन धीर प्रक्रिया छो ये प्रक्रिया खूब द्रुत प्रक्रिया हिसाब से देख देखो शिक्षार्थीबिंद जेहेतु रुद्रतापी प्रक्रिया पी भि टी तीन टाइम चेन्ज है तो हमें ये प्रक्रिया समस्त प्रक्रिया चाहते एक द्रुत भावे घटे तो आप जो रुद्रतापी प्रक्रिया पी बनम भि लाखी अर्थात एक सक्षर दिखे जो भि बसाई मीटर किऊब एवं 
और एक दिखे जो दी पी बसाई पी पेस के लेखो के ताले एक लेखो सिट्रो टा ठीक आगे मोते हो बे तो अबे इखा ने लेखो सिट्रो आगे चेते खूब ध्रुतो भावे घोड़ बे अर्थात लेखो ए प्रक्रिया लेखो सिट्रो आगे चेते अनेक ध्रुतो घोड़ बे इगने पी भी टी तीन टे चेंज हो बे तो समस्त प्रक्रिया पासा पशी एक टू देखा थी देखो समस्त प्रक्रिया लेखो सिट्रो जो जी करिया मताले खूब धीरे धीरे निगो अतः से रुद्ध तभी भी टेक टू खड़ा हो बे ताले ए प्रक्रिया पी बनाम ही लेखो सिट्रो अवश्य ही शही आयताकारी हो बे आयताकार एक टेंगुलर है कर बोला ही हो बे कितो का जाग देंगे हम बा रुद्धत अपियो प्रक्रिया है कृतो काज मैं कुछ इतना मुझे दिच्छी कृतो काज बोलते आह एवं भी देखी कृतो काज तो जो दिया हम बा आवारा ताबूती विद्या पहलम शुद्ध चनु जाई देखी अल लिखते पारी ताबूती विद्या पहलम शुद्ध चनु जाई प्रथम शुद्ध चनु जाई हम बा बारवा पहलम शुद्ध चनु जाई बोल इक्वेशन टाके वो जावो पहलम शूत्र ने जाइए डीक्यू इक्वल टू डीयू प्लस डीडब्ल्यू ये शिक्षती डीक्यू इक्वल टू डीयू प्लस डीडब्ल्यू अखुन एक तब विषय देखो ये डीक्यू आइटम टा होलो तार शर्बराह की तो ताप शक्ति तो ये शर्बराह की तो ताप शक्ति हिस्से में भी विचना करी ताले रुद्धतापी शेखत्रे रुद्धता पियो प्रक्रिया है आप तो बोलते पारी जहेतु जहेतु सिस्टेमे साथे पुरी पर्षे पुरी पर्षे तापियो आदान प्रदान होयना आदान प्रदान होयना शहेतु डीक्यू डीक्यू वाले शर्बराह की तो ताप शक्ति के बारे में शून्य शुत्रण उत्तर शुत्रण जो ये लिखी तो भाई हमारा डीयू प्लस डीडब्ल्यू इक्वल टू जीरो बा डीडब्ल्यू इक्वल टू माइनस डीयू अथवा चले डीयू इक्वल टू माइनस डीडब्ल्यू जी बाबी देखा करिए हमारा दो भावी लिखते प डीडब्ल्यू इक्वल टू माइनस डी ये कौन इटर एक टा विशेष शब्द आता है इशू में कौन टा इशू में कौन टा विशेष शब्द होलो काज अंतुष्ट शक्ति समान और टा रुद्धता पीयू पक्के काज एवं अंतुष्ट शक्ति परस्पर समान होए तो एक टा रीना तुक्चिन्न आता है रीना तुक्चिन्न था कर तो लो जो दी सिस्टम ताप शक्ति टा बैठ तो होगा और तथा एक आज फले जी बोलें ताप शक्ति पर जन होगे शे ताप शक्ति टा अंतुष्ट शक्ति ते के शर्बरा हो पावे फले अंतुष्ट शक्ति टा राश पावे ताले इखाने री नतक चीनों लो सिस्टम जोखन पोरियोशेरों पर काज संपादन करे तोखन काज संपादन के जन्नो प्रयोजनियों ताप शक्ति शे अबंतरिं ताहले पूरी भी सिस्टम में ऊपर काज कोल लम्बे नेतृत्व धुर्सी, शेखत्रे अपन्तनी शक्ति टा विधि पावे। जोखन पूरी भी सिस्टम में ऊपर काज कोल तकन अपन्तनी शक्ति विधि पावे, जोखन सिस्टम पूरी भी शुरू ऊपर काज कोल तकन अपन्तनी शक्ति राज पावे। ताले हम रहा एक ना एक टू स्टार दिए ए विश अखुन ऐ जे प्रशारण भी शिटा रुद्ध तभी प्रशारण माने जोखोन कोनो सिस्टम प्रशारित हो होए तो खोन वो ही सिस्टम शादरों नो तो पुरी विषयों पर काज संपादन करे तो हम लोग लिख बो कि रुद्ध तभी यो प्रशारण है जितु पुरी विषयों पर काज करे प्रशारण है रुद्ध तभी यो प्रशारण है सिस्टम पुरी विषयों पर काज संपादन क काज संपादन करे, फले संपादितो काज रजन्नो, संपादितो काजे जन्नो, जे शक्ति बे होए, जे शक्ति बे होए, हम लोग ऊपर जाते हैं, जे शक्ति बे होए, जे शक्ति बे होए 
सिस्टेम अभ्यंतरीण शक्ति अभ्यंतरीण शक्ति होते सरबराह पाए सरबराह पाए ये अभ्यंतरीण शक्ति अभ्यंतरीण शक्ति द्रुत ह्रास पाए तापम्रा कमे जाए सिस्टेम शीतल है अर्थात जो अभ्यंतरीण शक्ति खूब द्रुत कमे जाए अभ्यंतरण शक्ति द्रुत कमे गपम्रा कमे जाए तापम्रा कमे गिस्टेम शीतल है तेल कख सिसटेम शीतल है रुद्रतापीय प्रसारण रुद्रतापी प्रसारण सिसटेम परेशर पर क्ज कर सम्पादित क्या प्रयोजन शक्ति से अभ्यंतरण शक्ति ने अभ्यंतरण शक्ति कमे जाए फले सिसटेम शीतल है तेल ये ये लिखते परि जे रुद्रतापीय प्रसारण रुद्रतापीय प्रसारण सिसटेम शीतल है ये कथाटा एक नोट रखे तुम्हारा अनुधवन प्रश्न जो रुद्रतापीय प्रसारण सिसटेम शीतल है एन जो प्रश्न है जो रुद्रतापीय प्रसारण सिसटेम शीतल है क्या तरह व्याख्या लिखिए दिए ठीक एक ही नियम में जो रुद्रतापीय प्रसारण कथा बद दिए बला है जदि रुद्रतापीय संकोचने रुद्रतापीय संकोचने सिसटेम उष्ण है गरम है तेल देखो तो विषय क्यों व्याख्या करते रुद्रतापीय संकोचने सिसटेमर ओपर परेश क्या सम्पादन कर विषय बार एक लक्ष्य करो रुद्रतापीय संकोचने सिसटेमर ओपर परेश क्या सम्पादन कराते परेश से अभ्यंतरीण शक्ति क्ज करतृक परेशर क्ज करतृक सम्पादित किस शक्ति तरह अभ्यंतरीण शक्ति संयुक्त हो जाए फले अभ्यंतरीण शक्ति क्रमश बेड़े जाए जो अभ्यंतरीण शक्ति बेड़े जाए तक भीतरस्थ तापम्रा बृद्धि पाए और तापम्रा बृद्धि पवार कारण सिसटेम शीतल ना उष्णतर है अर्थात तेल एक ही नियम लिखते परि रुद्रतापीय संकोचने सिसटेम गरम है रुद्रतापीय एकटूक तुम्हारा एखे एक अंश लिखे दीसि अवश्य इक्ुएशन सपोर्ट दिए कथा बोल अंशा वो इक्ुएशन सपोर्ट दिए बासा तुम्हारा निजा लिखे नहीं जे रुद्ध संकोचने सिसटेम गरम है तापम्रा बृद्धि पाए तापम्रा बृद्धि पाए क्या व्याख्या कर आशा कर रुद्रतापीय संकोचने सिसटेम गरम है तापम्रा बृद्धि पाए क्या व्याख्या करो तरह जवाब का तुम्हारा निजे सजी लिखते पावे अवश्य प्रथम क्लज एस सूत्र अनुजाई लिखा डिपिगुल डिओ प्लस डि डब्ल्यू तब जी प्रक्रिया एखे आसी से प्रक्रिया जो एक अंश लिखे लिखे तरह रुद्रतापी प्रसन्न जगह रुद्रतापीय संकोचने सिसटेम सिसटेम ऊपर परेश क्या सम्पादन कर सम्पादित क्या फले शक्ति सिसटेम अभ्यंतरे अभ्यंतरीण शक्ति संयुक्त है ये संयुक्त कारण सिसटेम अभ्यंतरीण शक्ति किसुटा परिमाण बृद्धि पाए बृद्धि पार कारण खूब द्रुत परमाणे तर तापम्रा बेड़े जाए अथवा सिसटेम गरम है तो प्रिय शिक्षार्थीबिंद ए तुम्हारे रुद्रतापीय परिवर्तन और समस्या परिवर्तन मध्य पार्थक्य देखान कथा बला है तेल मन है पार्थक्य खूब सहजे देखाते पार्थक्य देखार जो प्रथम खूब शर्ट एक नजरे देखे नहीं समस्त प्रसारण धर एक नम्बर हल रुद्रतापीय रुद्रतापीय और हलो समस्त तो रुद्रतापीय परिवर्तन क्षेत्र प्रथम एक नम्बर संज्ञा दीते क्षेत्र संज्ञा दीब एक क्षेत्र में पात्र एक क्षेत्र में पात्र सुपरिवाह तीन नम्बर हलो तापम्रारिवर्तन घटे तापम्रावर्तन तापम्रा स्थ 
सीट था के तार परे चार नंबर जो दिली थी यहाँ दूरतो प्रक्रिया दूरतो प्रक्रिया और यहाँ धीर प्रक्रिया अपन दूरतो प्रक्रिया और एक लो धीर प्रक्रिया अच्छा लेको सिक्योर पता जो दिली बोली हम रा चाहे देखो और एक लो पर्टिकुलर चार पास नंबर जो दिली थी ताले ये लग रुद्ध तब ये लेको सिक्योर अधिक तरो खड़ा लेखो चित्रो उभितरो खड़ा उभितरो खड़ा वा ढालु जाए लिखो खड़ा कम खड़ा लेखो चित्रो उभितरो खड़ा लेखो चित्रो कम खड़ा अब आर छोए नंबर जब हमने इक्वेशन दिए लिखे जो भी इक्वेशन टाइम रहा आगमी क्लासेस पर प्रमाण करा चेस्ट करो जब हमने अपने इक्वेशन वाली पीवी टू दी पर गामा इक्वल टू ध्रुव पड़ता ये लाखों सिक्योर टा गामा गुन खड़ा और एक हिस्से लिख वो पी भी इक्वल टू थ्रू बो ये लाखों सिक्योर टा गामा गुन खड़ा ना है आर जो दी बोली सिस्टम में ताप स्थित था के ताप मात्रा स्थित था के ना ये गुलो मारो की सुबह ते लिखते पड़ो तुम डा तो मोटा मोटी पियो शिक्षती बिंदो अमना जो दी देखी ताले समस्त आगामी क्लासे उभय प्रक्रिया की परिमाण काज संपादन होए ये संपादितो काज गुलो हमरे इक्वेशन शादी देखा बच्चे स्टक वो भी बनी इक्वेशन चाहिए दो प्रक्रिया है एक टा इक्वेशन पाप हमरे पी भी टू दिवर गामा इक्वल टू ध्रुव आई टा पी भी इक्वल टू ध्रुव आर काजे राशि में आटा देखा बच्चे स्टक वो अल आर विश्व परिस्थिति ते तुमरा अवश्य बासर बाहरे जावे ना आर ऐसे जुकटा तुमरा बोयर पेचने देखोर बे ये प्रत्याशे रेखा मिशेस कुछ ही धन्यवाद स्वागत है